Друзья, привет! Сегодня у меня для вас выпуск новостей. И сразу предупрежу, сегодня много интересных новостей, так что можете авансом сразу поставить лайки. И если вы не подписаны, можете подписаться, потому что тогда вы сможете получать уведомления о новых выпусках на нашем канале. Ну что, давайте начнем. Расскажу все аккуратно и быстро, как вы любите. Алкетык, алга. На канале Армана Давлетьярова появилась вторая часть интервью с Димашем. Арман Илюбаевич – это российский медиа-менеджер, бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала муз -ТВ, и также национальной телевизионной премии в области популярной музыки – премия муз -ТВ. Первая часть интервью вышла еще 14 ноября 2020 года, и сейчас она собрала уже почти полтора миллиона просмотров. Меньше 10% осталось до этой отметки, так что, думаю, сейчас быстро догонят, так как интерес сильный появится у всех вспомнить и посмотреть, что же было в первой части. Ну а вторая часть включила в себя много интересных тем. Обязательно рекомендую вам, друзья, для просмотра. Ну а еще про это интервью мы с вами обязательно поговорим на нашем втором канале Эхо Питера. В общем, не забудьте туда тоже заглянуть сегодня. Еще одна новость сегодня тоже от Димаша. Дело в том, что 3 февраля на популярной итальянской радиостанции Пико прозвучала легендарная композиция SOS в исполнении Димаша Кутайбергена. А ведущий радио поделился, как открыл для себя творчество казахстанского артиста. Об этом появилась информация на сайте Димаша. News, и если вам интересно, обязательно заходите посмотреть подробности. Вкратце расскажу, что дело в том, что ведущий радиостанции увидел на ютубе выступление молодого итальянского певца, который сделал кавер именно на фирменную версию Димаша, песни SOS. На радио я также веду программу под названием Pika Friends, всегда стараясь удовлетворять музыкальные запросы наших слушателей. Спустя несколько дней, по воле случая, после программы «У Италии есть таланты», среди множества сообщений я увидел просьбу включить SOS в исполнении Димаша. И на следующий день песня уже прозвучала в нашем эфире. Вот так сказал Питер Борги, ведущей радиостанции в Италии. В общем, друзья, думаю, теперь долгом Диерс будет подсказать в сообщениях Питеру Борги, какие следующие песни ему стоит послушать в эфире. Ну и, конечно, самое интересное, это то, что я уже много раз вам говорил. Для Димаша достаточно всего одного соприкосновения с человеком. И пример Питера очень хорошо иллюстрирует мою теорию. Защитник алматинского Кайрата Нурала Алип продолжит карьеру в «Зените». Игрок сборной Казахстана перейдет в российский клуб на правах аренды. Так сообщили на Вести.кз. В интервью изданию «Эрспорт» футбольный агент Саслан Касабиев отметил, что в конце сезона у сине-бело-голубых будет право выкупа за 4 миллиона евро. Возможности Алипа хорошо известны в «Зените» благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти. Касабиев и добавил, что это один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в Еврокубках. Что, друзья, отличные новости. Теперь в команде из Санкт-Петербурга будет играть Казах. Ему лично я очень рад. Удачи Нуралы и пусть его карьера будет удачной и успешной. Друзья, на сегодня у меня пока что все. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока!